പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഐ സി ടി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ നെയിം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് ജി ടു ജി ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ജി ടു സി ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ ജി ടു ബി ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ജി ടു ഇ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് അത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബുക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ബുക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ഇ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ സൈബർ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്രൈംസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതുക ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് ക്രൈംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരാസ്മെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണാലിറ്റി റിലീജിയൻ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ മോശമായ കമൻറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ വഴിയൊക്കെ ത്രെട്ടൺ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഹരാസ്മെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇംപേഴ്സണേജിങ് ആൻഡ് ചീറ്റിങ് ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പേഴ്സണായിട്ട് പ്രിട്ടൻ ചെയ്യുക അതിനാണ് ഇംപേഴ്സണേറ്റിങ് ആൻഡ് ചീറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗെറ്റിംഗ് അസോസ്റ്റഡ് വിത്ത് എക്സസീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സേ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഫോ മാനിയ റൈറ്റ് എനി ടു എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് വെൻ യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക യൂസ് ആൻറ്റി വൈറസ് ഫയർ വാൾ ആൻഡ് സ്പാം ബ്ലോക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ യുവർ പി സി എൻഷുവർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് വയൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ഓർ ആക്ട് എൻ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ഫ്രം അൺനോൺ സോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് അൺഓതറൈസ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അച്ച് ആസ് പാറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിൻ്റെ അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസിനെയാണ് ഇൻഫ്രിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമ് ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ചെക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ആർസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് പാറ്റൻ്റ് പാറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിനെയാണ് പാറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് സൈൻ അവർ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സൈൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോഗോ ആവാം സിമ്പിൾ ആവാം നെയിം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വരെയും ആയിരിക്കാം കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്ററിനെ അവരുടെ വർക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ലീഗൽ റൈറ്റിനെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം വാട്ട് ഈസ് സൈബർ സ്പേസ് ഹൗ സൈബർ സ്പേസ് ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ലൈഫ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വഴിയുള്ള ഒരു വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻ്റ് ആണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈബർ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മു
ഹാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വെബ്സൈറ്റുകളെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കമൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് ഡിഫൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ ലോ സർവീസ് അറ്റാക്ക് വഴിയിട്ട് വഴിയൊക്കെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ഐ സി ടി ഹെൽപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇ ലേണിംഗ് ഇ ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഐ സി ടി എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ ഇ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ചാനൽസ് അങ്ങനെ പല ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതുവഴി ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇ ലേണിംഗ് വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് കുറേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇൻ്റർണൽ ഇൻ്റർനാഷണലി നാഷണലി വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സുകൾ അവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ലേണിംഗ് വഴി പറ്റുന്നതാണ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ ഓഫ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈസ് വിക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സ്കീം യൂസ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് പാറ്റൻ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു